Trăim în vremuri minunate, de har. Trebuie să-i mulțumim lui Isus Hristos pentru ele. Dar epidemia de acum este doar începutul. Urmează alte lucruri. În urmă, cu doar 100 de ani, oamenii treceau prin epidemii groaznice, dar nu vedem multe lucruri. Acum 40 de ani, încă mai era o epidemie groaznică, variola neagră. Mulți dintre noi nu am prins-o, pentru că a fost învinsă cu succes, dar este interesant că oamenii au învins-o prin sânge. Acum, 100 de ani, medicina nu cunoștea funcțiile sângelui, de exemplu, că sângele biruiește. Toți cunoaștem că trebuie să avem imunitate. Când vine virusul, în luptă, intră sângele, imunitatea. Dacă va birui imunitatea, vom supraviețui. Dar înainte, toate acestea nu erau cunoscute. Calitățile de apărare ale sângelui, mai ales ale sângelui unui om de a salva alt om, au fost un mare salt în medicină. Aceasta a fost salvarea de la epidemiile care au existat nu de mult. Când un virus pătrunde în sânge, acesta trebuie să-l doboare, să scoate o armată de anticorpi. Imunitatea trebuie să se activeze. Cunoaștem că acum 100 de ani nu existau antibiotice și prin ce treceau oamenii care aveau ciumă sau variolă și nu erau antibiotice. Antibioticul e ca o bombă nucleară, distruge totul, însă după 8 ore, populația virusului se face din nou de milioane. Un virus poate fi distrus doar de imunitate. Ceea ce a spus Domnul acum 2000 de ani, că ei au biruit diavolul prin sânge, prin sângele lui Isus Hristos, este o dovadă medicală, științifică, teologică. Sângele este cea mai puternică armă. Astăzi trebuie să ne pregătim pentru că urmează vremuri groaznice, să înțelegem ce este sângele lui Isus Hristos, cum putem birui prin sânge, ce ne oferă sângele. Cu mii de ani în urmă, vorbind prin Apostolul Ioan, Dumnezeu a arătat oamenilor în Sfânta Biblie. Ei au biruit diavolul prin sângele lui Isus Hristos. Am putea descrie în termeni militari ce se întâmplă în corpul uman atunci când în organism pătrunde virusul letal. Sângele trebuie să identifice inamicul, să îndrepte armata împotriva lui și să-l anihileze, înainte ca acesta să distrugă întreg trupul. Sângele europenilor din secolul al XIV-lea nu cunoștea ciuma bubonică, iar boala a curmat o treime din populația Europei. Mai mult de un milion de pelerini au plecat de Paști la Roma, 90% s-au întors acasă infectați. Astfel, boala letală s-a răspândit în întreaga lume. Călărețul morții a alergat fără oboseală pe întreaga planetă. Corăbile au plutit pe mare cu echipaje moarte. Sute de kilometri de pământ au rămas nearate. Drumurile erau pustii. Nimeni nu umbla și nu circula pe ele. În secolul al XIV-lea, sângele europenilor nu era pregătit pentru ciuma bubonică, adică ciuma limfatică, cea care distruge ganglionii limfatici. Totul se umfla, exploda, corpul putrezea, oamenii nu erau pregătiți. Un milion de pelerini au ajuns în Roma de Paște, iar 90% dintre ei au plecat infectați cu ciumă. În secolul al XIV-lea, ciuma s-a răspândit peste tot, a murit a treia parte a Europei, sate întregi și orașe, totul era pustiu, dar mai groaznică decât ciuma a fost variola. Scriitorul englez a spus că ciuma ne-a vizitat uneori, dar variola a fost mereu cu noi. Variola a fost învinsă acum 40 de ani. În prezent, e închisă în neprobetă și probabil cineva o va utiliza. Aceasta s-a întâmplat în 1977. Eram deja născută eu și erau cazurile tale. Nu vă sperii, vreau să arăt ce trebuie să știm despre sângele lui Isus Hristos. Dar mai groaznică decât ciuma bubonică a fost variola. Un istoric englez a scris astfel, 
Ciuma a vizitat odată sau de două ori țărmul nostru, după cum își amintesc oamenii. Însă variola a fost mereu printre noi și a umplut bisericile de trupuri moarte, a chinuit oamenii printr-o permanentă frică și a lăsat urme urâte pe fețele supraviețuitorilor. A făcut ca mama să nu și mai recunoască pruncul și a transformat mireasa frumoasă în ceva respingător în fața mirelui. Virusul nu a cruțat pe nimeni, nici pe cei săraci, nici pe cei bogați. Au murit mai mulți oameni de variolă decât din cauza cotropitorilor. Un soldat spaniol rănit și lăsat pe câmp în timpul unei confruntări cu indienii a infectat cu variolă un trib întreg de asteci. În doi ani au murit 4 milioane de oameni. Scrierile istorice ale acelor vremuri vorbesc despre sate pustii fără oameni vii. Familii întregi erau moarte în casele lor. În stepele fără sfârșit ale Americii de Nord nu a fost niciun semn de viață. Peste tot erau doar morți. Gândește-te, în urmă cu doar 40 de ani, variola a distrus sufletele și trupurile omenești și a lăsat urme groaznice. Astăzi, virusul este considerat învins, dar agenții lui patogen sunt păstrați și în prezent în laboratoare, de unde s-a și infectat ultimul caz cu final letal. Toți înțeleg că virusul poate fi utilizat din nou ca o armă biologică. Însă, cum a învins omenirea variola? Biruința a fost obținută în urmă cu puțin timp datorită utilizării capacităților de apărare ale sângelui unui om pentru salvarea altui om. Întreaga omenire afla ce înseamnă să biruiești prin sânge. Oamenii biruiau, acționau la nivel intuitiv. Dacă era cineva bolnav de variolă, se lua limfa din rănile lui, din rănile inflamate, își făceau incizii pe mâini și se vaccinau cu limfă, ca să ia o formă ușoară a bolii. Toți știau că dacă vor trece printr-o formă ușoară a bolii, își vor crea imunitate pe viață. Ei înțelegeau că sângele trebuie să biruiască. Biruim prin sânge. Niciun antibiotic sau vreun medicament nu pot învinge virusul. Dar dacă vei avea imunitatea puternică, mai ales imunitatea lui Isus Hristos despre care vom vorbi, atunci vei învinge. Orice ar fi în această lume, vei învinge. Amin. Însă, cum a învins omenirea variola? Biruința a fost obținută în urmă cu puțin timp datorită utilizării capacităților de apărare ale sângelui unui om pentru salvarea altui om. Întreaga omenire afla ce înseamnă să biruiești prin sânge. Doctorul misionar își amintește cum părinții lui doctori au salvat oamenii în India de la epidemia de variolă, făcând vaccinuri cu limfă. Luau limfă dintr-o mână infectată și o introduceau la 10 oameni. 10 oameni reușeau să producă atât de multă limfă salvatoare, încât era suficientă pentru a salva 100 de oameni. Metoda nu a fost desăvârșită, dar au biruit prin sânge în acele timpuri groaznice. Când fica doctorului misionar a fost în primejdie de infectare, băștinașii au dat rapid sfoară în țară că este nevoie de sângele celui ce a biruit variola. Omul care a trecut prin lupta cu variola avea sângele învingătorului, iar proprietățile de apărare ale sângelui său se transmiteau altor oameni. Fetița a fost salvată! În Biblie, de 2000 de ani este scris că cei credincioși au biruit diavolul prin sângele lui Isus Hristos. Este cel mai mare fapt științific, medical și teologic, scris în Sfânta Scriptură și descoperit de curând. Sângele are proprietatea de a birui și noi nu biruim prin puterea sângelui nostru, ci prin sângele lui Hristos. El a luat asupra sa toate bolile și păcatele, a murit și a înviat. Sângele lui este sângele învingătorului. Există relatările unor misionari. În urmă cu mai puțin de 100 de ani, fiul unor misionari, doctor, spunea că părinții lui, fiind în India, când nu existau vaccinuri și nu se putea aduce de undeva limfa din sânge, luau lichidul din rănile celor care au trecut prin boală și îl aplicau pe alții. Astfel, un om producea limfă ca să salveze al 10, iar 10 puteau salva 100. Calitățile de apărare ale sângelui unui om salvau pe alții. Același lucru este scris, am biruit prin sângele lui Isus Hristos, pentru că sângele lui este sângele biruitorului, pentru că Domnul a purtat toate bolele, neputințele, virusii, blestemele. Sângele lui este sângele biruitorului.